Willkommen beim Stammtisch von FestivalZombie.com. Wir reden über Bands, die krasse Stilwechsel vollzogen haben. Beim letzten Mal haben wir über Pantera geschnackt und äh, deren positive, positive Entwicklung nach dem Stilwechsel. Heute reden wir über eine subjektiv gesehen eher negative Entwicklung, unserer Meinung nach. Und zwar Bring Me The Horizon. Jörg, was haben Sie recherchiert? Recherchiert habe ich, dass Bring the Horizon äh, mit ihrem Debüt Ruling Count Your Blessings äh, ein ganz starkes Desco-Album abgeliefert haben. Die sich dann über die Jahre im zweiten Album auch noch dem Desco gewidmet haben, dann mehr über den Metalcore ganz hin zum Alternative Rock bzw. ich würde es schon bald Pop, Pop Rock nennen, wenn es noch Rock ist. Wo sie nachher landen, also wenn da ein Justin Bieber gefeatured wird, ist es. Nicht zu verwundern. Nein, das ist wirklich, ähm, wenn du es hörst und du weißt es nicht, könntest du glauben, dass Justin Bieber dann auf einmal mit dem Mikrofon ist. Das ist schon erschreckend, dieser Stilwechsel. Ja, dann hören wir doch einfach mal, wie die Jungs zum Anfang klang. Wie hieß es, heißt der Song? Pray for Plagues. Von? Von Account Your Blessing von Bring Me The Ride. Knut, mach mal bitte an. Vorgeschlagen ist das vor allem. Also ich habe jetzt zweimal als stage Chain für die gearbeitet. Einmal in der großen Freiheit 36. Da waren sie wahrscheinlich noch ein bisschen klein. Ähm, aber, und da waren sie noch eben mit der, mit der Geschichte unterwegs. Und da stand ich oben auf dem Balkon, halt ziemlich eben vorne auf, auf, äh, auf Bühnenhöhe. Und ich habe dann runtergeguckt in, in, in das Auditorium. Und das hat mich an, an die alten Pantera-Zeiten erinnert. Hätte es da zu der Zeit schon noch einer gewagt, ein Handy nach oben zu halten. Das, die, die, werden, die Arme werden in der Luft abgebrochen worden. Wir hatten, glaube ich, am, am Ende vom Abend hatten wir da im Graben zwölf Paar Schuhe. Paar. Ja. Hatten die eher die Wachsen direkt oder war das nicht was? Dann nachher irgendwann ein krasser Punkt. Nein, also du kannst kann schon, also gut, der Wetter ist schon heftig. Aber ja. du, kannst, du kannst aber schon. Nachher irgendwann Haus und Brot vielleicht, wo die Reihe hingehen. Ne? Das sag ich halt, jeden Album haben sie erst immer Stück für Stück zwei, drei Lieder mit drin, ja. Oder es ist ein ruhiger geworden. Ich konnte es schon sagen. Entweder fängt sie wieder von vorne an, nein, die halten da auf und fangen mit dem neuen Album da wieder an. Also, nice. das heißt, du kommst schon mit, oder? Dann waren wir letztes Mal bei Rock am Ring, waren 2013, 2014. Da haben sie halt nochmal richtig abgerotzt. Ab ja, da habe ich dann noch sogar noch gearbeitet. Ja. Ich hab nicht, also den Während der Male, wo ich für die gearbeitet habe, in Hamburg, hatte ich mich mit den Technikern da ganz gut angefreundet. Und ich glaube, letzte Mal war ich 2015 bei Rock am Ring und da habe ich die nämlich getroffen. Also die, die äh, Techniker. Und, ey, moin, bla bla bla, und kommst du? Ja, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber das Konzert soll halt eben geil gewesen sein und wenn du meinst, da sollst ja, du noch mal, da sollen sie nochmal richtig abgerotzt haben. Na ja, gut, aber wir haben ja jetzt gehört, womit sie begonnen haben, mit welchem Sound. Und lass mal hören, was sie was jetzt da aus Man der Box hat. Das keinen Unterschied. Nein. Kaum. Wie heißt der Song? Oh no. Von der Platte? Setztes Setz, 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 Setz Spirit. Setztes Spirit. Spirit. Mhm. Knut, aber bitte. Ja. Tisch das halten, das geht nicht richtig rund. Alter, von Mr. Facebook Live hab ich noch mehr. Ich jetzt. Du willst ja. das nicht so? Ja, aber dann sammeln wir die ganze Zeit. <lacht> <lacht> jetzt habe ich gerade mal die Schnauze gehalten. Geil. Wenn ich die Double Base einsetze, dann fisch ich durch. <lacht> Guckst du die Kamera? Ja, könnte man. Also würde ja, auch dazu passen. Ja. Also wenn der Gesang ist original Justin Bieber, glaube ich. Ach Quatsch. Doch. Hast du noch nie ein Justin Bieber Album gehört? Ja, ich auch nicht. Ja. <lacht> ich glaube, das ist. Es ist dieselbe Band. Es ist dieselbe Band. Ich meine, das ist jetzt hier Au Austrinken oder nach Hause, ne? Ich habe natürlich auch von, der, von dem ersten Album den ersten Song gewählt und vom letzten Album oder vom aktuellen Album den letzten Song. Also ist ja aber auch. Das ist Anfang ja und Ende. Für mich wäre es eigentlich das Ende gewesen, aber man hört ja gerade raus, das neue Album in, in der Mache ist. Ja, aber den Song, die haben sie auch als Single und als Video ausgekommen, ne? Ja, weil der Bock stark ist, oder? Das zeigt die Richtung an. Also schlecht gemacht, Handwerk in diesem Video. Das ist da Handwerk tatsächlich? Und so stark. Das war so. Immer wenn sie was so weit ist kein Handwerk sein. Auch dein Ding, oder? Singt da eine Frau. Ich glaube, das ist das Schwächste, was jemals in dieser Show gelaufen wird. Das glaube ich nicht, Tim. Das ist falsch, die Musik. 
Das war Karstein. Rolltreppmusik. Nee, Rolltreppmusik. Ja, das wäre hier so ein Medley. Ich merke schon, Friedhof und ich können das gar nicht abfassen. Das Geile ist, dass das Video dauert, glaube ich, 6 Minuten oder so. Wie? Ja, was? Das, das Video dauert 6 Minuten. Und da ist ein Baby, kleines, kleines, kleines Dis, Baby. Das ist von mir da irgendwie so ein missgestalteter Fötus, neben der auch und der spielt so eine kleine Trompete. Der Nachtmann. Glaubst du? Glaubst du? Wir haben doch irgend so ein David hier im Ring. Also ich bin wieder so ein Paradebeispiel für Spielberg. Nein. Der zerfickt sogar Pantera. Ja. Also was ich denke, was ich krass halte, wie krass ist, was Spielberg so ist an mir. Ja, ich hätte ja gerne eine Band genommen, die ich auch persönlich sehr mag. Das war gar nicht möglich, weil nee, war ja. wenn, dann hast du nur so, ich sag mal, sind ruhiger geworden. Ja. Das kannst du nur sagen. Hey, Dude haben ja auch einen Stilwechsel, aber das ist trotzdem eine Generation. Die haben eher eine, eine leichte Entwicklung. Ja, also die Hosen hatte ich noch im Kopf. Oh, ja. Also die haben, die haben ja nur Stein. Dann eher noch Ärzte, aber das ist ja auch kein Ärzte. Nee. Für die Ärzte sind sich mehr oder weniger treu geblieben. Aber die sind poppig geworden zwischendurch. Ja. Die hatten so, ich sag mal, die hatten so einen Ausflug. Danke, Knut! Sind die poppig geworden? Ist das sind, die Hörer ja Punk. So. Ja. Okay. Zurück zu Bring Me the Horizon. Okay. Das war. Ja, war ein Stilwechsel. Ja. Meine Fresse. Also, das, was? Das war schon abschreckend. <lacht> Ja, das war mal ein Stilwechsel. Zum Schlechten hin, unserer Meinung nach. Komm. Es gibt natürlich Leute, die mögen so eine Musik lieber als äh, das, was zuerst lief. Die gehören nicht dazu. Ich weiß nicht, äh, ich bin nicht so der Bring Me The Horizon Fan und äh, verfolge das auch nicht. Wie ist das denn von deren Fangemeinde aufgenommen worden? Kommerziell tut das Ding keinen Abbruch. Nee? So, nee glaub, ja, ja. Hardliner war natürlich ähm, nicht so. Hardliner sind nach dem ersten Album schon weg gewesen. Ja, das Oder ist nach dem zweiten spätestens. Also ich glaube, kommen die machen die Heine alle noch vorne. Also das ist egal. Dann kommen halt neue. Du ich glaube, du hast immer Leute, die deine Karte Ich glaube eher noch, dass das noch mehr, mehr Türen öffnet. Tatsächlich in andere Richtungen. So. Das ist nee, 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 Fischer. Es macht ja auch es Werbung. Du ja. kaufst dir auch mal alte Alben. Das ist ja, es macht ja auch in dem Sinne Werbung. Nur ich sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt. Das erste Album ist, ist Set the Spirit und du sitzt da und sagst, oh, ich komme, ich bestelle mir mal die alten Alben. Dann kriegst du das erste und denkst, oh, wollt ihr mich verarschen? Das sind die aber nicht. Gibt es davon zwei Namen oder sonstiges? Das ja. ist ja immer so, dass du. Ja, ich, gut, ich wäre dann geschockt, wenn ich es wenn andersrum erleben würde, aber... Ja, manchmal ist das halt so. Also das ist äh, Sound of Silence von Disturbed. Gehst aufs Konzert, kurz zu Google mal siehst du Leute, also 60, 70 hier... Ich würde dazu sagen, dass Sound of Silence ist das schlechteste Cover aller Zeiten. Das ist ja aber ein anderes Thema. Das, ja. Und das behandeln wir auch noch irgendwann. Aber das ist halt so, ne? das mischt sich dann noch ein bisschen. Yes. Die Cover-Songs machen wir noch, ein andermal. Okay, aber das war ein Bring Me The Horizon mit ihrem harten Stilwechsel. Im nächsten Video hören wir dann mal Paradise Lost mit Matthias. Nicht weg, Mann. Nicht weg, Mann. Ich hab, nee, hab, hab gerade auf dem Monitor geguckt, stand in die Kamera. Scheißegal, ciao, bis denn. Hast du mal wieder was zu schneiden?